O escultor Rococó, apesar de continuar a teatralidade vinda do barroco, trata à maneira da época. Procurando uma arte mais alegre, a primeira diferença nota-se nos temas. Prefere-se agora cenas galantes e até sensuais do cotidiano e de menor importância aos temas nobres do período anterior. Mesmo nos temas mitológicos, preferiam-se agora deuses menores, como Vênus. A segunda vez no tratamento das formas, trabalhadas com um cânone mais manarista, de figuras alongadas, são graciosas e têm composições em S. No entanto, prefere-se agora a estatuária pequena, com bíblos, figuras com função apenas decorativa e sem utilidade, levando à escolha, na sua maioria, a materiais como a madeira, a argila e biscuit, uma porcelana francesa. Significa bicozido, pois era cozida duas vezes. Na Alemanha, estes cânones foram também usados na estatuária religiosa. Estas figuras menores, consumidas pela aristocracia, popularizaram-se e deram origem a várias indústrias de artesanato. Destacam-se os escultores Etienne Falconet, da França, Francesco Bustelli, de Itália, e Johann Kandler, da Alemanha. O primeiro trabalhou na oficina Sever, ainda hoje existente. No entanto, isto não significa o desaparecimento do género anterior. Em praças e jardins, permanecia o uso de estátua de bronze e marma. Este último era também muito usado em retratos. Destaca-se também a escultura ornamental, desde relevos como estucos pintados a atlantes. Com imagens utilizadas, a grande parte das superfícies era ornada com a estética rocaio. De exemplo alemão, temos o púlpito da Igreja dos Peregrinos, em que toda a estrutura é trabalhada como os elementos naturalistas na base, em forma de conchas. De exemplo italiano, temos Giacomo Serpot, de Stucador. Um dos seus melhores trabalhos é o do Oratório de Santa Zita, em Palermo. No sul da Europa, desenvolveu-se uma indústria de criação de figuras de presépio. Em Portugal, temos o exemplo de Machado de Castro, da chamada Escola de Mafra, autor da estátua de Dom José I, no Terreiro do Paz. Criou inúmeras figuras de barro para compor presépios. 